ከሚኖርበት አካባቢ ራቅ ብለን የተለያየ ቦታዎችን መመልከት በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው ሰዎች ለተለያየ ጉዳዮች ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ ዛሬ ነጻ ለምናኔ የቴት ተንቀሳቅሰና ለሀገር ውስጥም ከሀገር ውስጥም ይኑትን ነገሮች ጨምረን አንድ አንድ ተንቀሳቅሰን የተንቀሳቀሰን ሳይሆን እዚህ ባለንበት ብዙ ቦታዎችን የምንቀኝ ነው የሚሆነው ከዛ በፊት ግን የባለፈው ሳምንት የህይወት የዘልማር ጥያቄ አለ የነሱን መልስ አሳውቂና ወደ ዛሬው ጉዟችን እንገባለ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ሱስ ሰመም ነው በሚል ርዕስ በጠየቅናችሁ ጥያቄ ላይ አደንዛጭስ አንድ የመጠቀም የጀመረ ሰው ለሁል ጊዜው ያደንዛጭስ ተገዢ ይሆናል ይብለን ጠይቅ ነበር መልሱ አይሆንም የሚል ነው ምክንያቱም አደንዛጭስም በተለያየ መልኩ አውቀንም ሳናቀም ልንነቀም እንችላለን ለምሳሌ ሴቶች በመንወልድበት ጊዜ ማደንዘጃን ወስዳለን ያ ማደንዘጃ ያው በመድኃኒት መልክ ይሁን እንጂ አደንዛጭስ ነው ማደንዘጃ ነው ኦፒዮር ነው የሚባለው እና ሰዎች በተለያየ ምክንያት ለክምና አደንዛጭስ ይወስዳሉ ስለዚህ አንድ የወሰደ ሰው ወዲያውኑ ሱሰኛም ይሁን ቢሆን ኖሮ በህክምና ውስጥ ሙከራ በሚደረግበት ጊዜ አንዴ ነው አንዴ ባይሆን ግን በተደጋጋሚም ቢሆን አደንዛጭስን የሚወስድ ሰው እየቆየ መተው እንደሚችል ወይም ደግሞ መተው የሚችልባቸው አጋጣሚዎች በርካታ እንደሆኑ ባለፈው እንግዳችንን ጋብዘን ከራሱ አንደበት ሰምተናል ለ22 አመት ሱስ ውስጥ ነበር ከ22 አመት የሱስ ቆይታ በኋላ ሱስን ትቶ ወደ ኖርማል ህይወት ሱስ አቁሟል ሶ አንዴም ባይሆን ከዛም በተጨማሪ የሚወሰደ ሰው ማቆም ይችላል የሚለው ነው መልሳችን ማለት ነው። ይችላል አላው ለምድር እንደዚህ ጠየቅ ነው ሰዎች አደንዛጅጽም በጣም አፕዶ ስለሚያውት አንድ ጊዜ ከጀመሩ ማቆም አይቻልም የሚል አመለካከት እንዳይኖራቸው ለማለት ነው። አው ለማ ማቆም ይችላል የሚለው ነገር ለማስረጽ ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የባለፈው ሳምንት የህይወት የዘልማር ጥያቄ መልስ ይሄ ከነበረ ወደ ዛሬው ጉዟችን የምንገባ ነው የሚሆነው ዛሬ እንግዲህ እንጓዛለን ተመልካቾቻችንም አብራችሁን ትጓዛላችሁ ተከታተሉ። ቅድም እንግዲህ በመግቢያችን ላይ ስለ ጉዞ ዛሬ እንደምናወራ ተነጋግረናል ስለዚህ ዛሬ እርስ በርሳችን ነው ምንጠያየቀው ጉዞን በመናነሳበት ጊዜ የተይት አገር ሄደሃል አንተ መጓስ ተወዳለ እኔ እንኳን ብዙም የመጓዝ ፍላጎት የለኝም ማለት ጉዞ የሚባለው ነገር ሲጀምር በጣም ነው የሚያደክመኝ አገር ማይታት ተወድ ያን ያህል አልጓጓም አገር ለማይት ማለት ለሆነ ጉዳይ ሊሄድ ይችላል ባይ ደስ ይለኛል እንጂ ሊብይ የተነሳስቼ ማይቱም ሄዱም ምናም ምናም ናይ እንደዛ አይነት ሞራል የለኝም በርግ ግን ማይቱ አይደብረኝም በሄድም ምናም ምናም ጌት የተደሃል እስቲ ከኛ ጋር በስራና በተለያየ አጋጣሚዎች እንጃለው አሁን ለምሳሌ በዚህ በ እስከነቀምት እንጃለው በዚህኛው በኩል አሁን ምን አየ ምንታይ ነገር ምን አለ እዛ አኒ ትኩረት ስለማልሰጥ ይሁን ምን ይሁን ብዙም የተለየ ነገር አይታያ እንት አላል አሁን ለምሳሌ ወደ 40 ምንጭ ይጃሉ 40 ምንጭ አከባቢ አሄ 40 ምንጮቹን ነጭ ሳር እና ምን ይባላል ፓርኩ እንደሚታ ነጭ ሳር ፓርኩን ፓርኩን አልጎ በእኛው ግን 40 ምንጭን አይቻሉ ምንጮቹ ጋር እጄ ምናም ምናምን ማለት ነው እሺ በዚህ ደሞ እስከ አድ ግራድ ድረስ በሰሜን በኩል በዛ በኩል እስከ መተማ አከባቢ ምናም በጎንደር ምናም ነው ያ መስመሮቹን አይቻቻሉ እና ለ ብዙም የመጓዝ እንትን የለኝም አንቺ ግን በጣም መጓዝ እንደምን ትጃቃለውና በጣም ከሀገር ውስጥ ባለፈ ደግሞ በውጪ የተለያየ ሀገራቶች እንደየር ሻጫውትሽኛል እስቲ ልምድሽን የመጓዝ እንትን ተወጃለሽ መሰለኝ በጣም አረ አኔ በጣም አገር ማይ ተወዳለሁ ግን ያው ስራ የብየ የተወሰነ ቦታ ለሄድኩት ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ጎንደር የጎንደር የፋሲል ግንብ ለማየት ሄጃለሁ ሐረር ደሞ የዛ ያለውን ግንቦቹ ማለት ነው እሱ ለማየት ሄጃለሁ ግን ብዙ ጊዜ የጎልን ማለት ነው በስራ አጋጣሚዎች ነው ብዙ ይወጣዎት ግን ማየት ፈልጋለሁ በጣም እንዴ ለመዝናናት ብለሽ አልግሽም እዚህ ሀገር ውስጥ የትሽባችሁ ቦታዎች ይሉ ለመዝናናት ያ አዋሳ አዳማ እንደዛ አካባቢዎችን ሄዳለን ሶደሬ ለመዝናናት ብለን ማለት ነው ከቤት ሰብ ጋር ስለዚ አጋጣሚውን ባገኝ ብዙ ሀገር ባይ ብዙ ቦታ ብጓዝ በጣም ደስ ይደኛል ግን እንዳልኩ ብዙ ሌሎች ሀገሮችን የማይት አጋጣሚ ያገኛሁት ወይ በስልጣና ወይ ደሞ በስብሰባዎች አጋጣሚ ነው በስራ ምናምን ነው ወዴት ይደሻል ወደ ውጭ ከአፍሪካ ሀገሮች ኬንያ ታንዛኒያ ካሜሩን እና ደቡብ አፍሪካ ይቻሉ ይሄ ነው ላንች ምርጽ ከአራቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩት ደቡብ አፍሪካ ነበር ደቡብ አፍሪካ ወደ ውጪ ማለት ነው አዎ ወደ ውጪ ገና ሰጣ ለስልጣና ነበር ይወጣው ደቡብ አፍሪካ ነበር ሄድኩት እና መጀመሪያ ሲሄድ ያረፈንበት ቦታ ሳንተን ይባላልና ነጮች ብቻ የነበሩበት ቦታ ነበር የዛሬ ስምንት አመት አካባቢ ነው 
እና እንዴ ደው አፍሪካ የጥቁር ሀገር አይደለም እንዴ ታዲያ ጥቁሮቹ ይያሉ ፈለግ ነበር ነጭ በብዛት አብዛ ካው አዎ ዘካይ በጣም ነጭ በብዛት የሚኖርበት ቦታ ነበርና ያረፍንበት ቦታ ደግሞ በጣም ሪዞርት ነው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነበርና በኋላ ላይ ጥቁሮቹን ያየሁት ወይ መኪና ሲነዱ ወይ ምን ሲሉ ነበርና በጣም ገርሞ ይነበረ ያው ገና ያ አፓርታይድ እንትኑ ገና ስለነበረ እና እዛ ሲሄድ ማንዴላ ስኳየር የሚባለው ቦታ ማይቴ በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ የማንዴላ ሀውልት ያለበት አለ ሌሎች ሌሎችን ቦታዎች አይቻለሁ በጣም ግን ማረሳው በተለይ አፍሪካ ሀገር ካደረኩት ጉዞ ታንዛኒያ አሩሻ ጎሮንጎሮ የሚባል ፓርክ እዛ ወስደው ነበር ከስልጣና በኋላ እና እዛ ለከ ስገባ እንትን ፊልም ውስጥ የገባ ሁሉን የመሰለ ይምናልባት ዘ ላንኪንግ የሚለውን ፊልም አይተኮ ሆነ አኒሜሽን እና እንትኑም ራሱ ሴቲንግም ራሱ ዘይ ተሰራ ነው አውሊን በኋላ ላይና የህል ማለም ውስጥ ያለ ነው የሚመስል በጣም ደስ ይላል እና ሲምባ ሲሉ ሲምባ የፊልም አርስት ይመስል ይነበር ሲምባ በስዋሂሊ አንበሳ ማለት ነው ኦኬ ሲባ በስዋሊኛ አንበሳ ማለት ነው አንበሳ ማለት ነው እና አብዛኛው ነገር ከዛ ነው ሰዱትና በጣም እንጎሮንጎሮ የነበረውን ለም ዳረሳው በጣም ደስ ይል ነበር ምን ልዩነት አለው ከኛ ሀገር ጋር ያው ብዙ ፓርኮች አለ ሄድኩም እዛ ግን በጣም ትልቅ ፓርክ ነው በመኪና ነው እንዳለ መጎብኘት የምትችለው ምንም ነገር አልተነካም እዛ ማለት ነው ውስጡ ማሳይ የሚባሉ ሰዎች ኖሩበታል ያ ማሳዮችም ኖሮ እንዳለ ነው ያገሩ መንግስት እነሱም እዛው እንደድሯቸው እንዲኖሩ ፈቅዶላቸዋል ያው አርብቶ አደርናቸው ስለዚህ እነሱ ብቻ ኖራቸውን መኖር ይችላሉ ሌላ ምንም አይነት ነገር አይገባ አስፓልት የለው ምን የለው ለመኪና ብቻ ለጉብኝት አው ከዛ በተረፈ ግን ልክ እንዳለ ሃይቆቹ እንዳሉ የዛ ምታይ የሳቫና ነገር በሙሉ እንዳለ ነው ከስቲድ አንበሳው ተኝቶ ታገኛለ ለፊት ማለት አው ቀጭን ነው ዘጋ ታገኛለ ዘጋ ዞኑን ታገኛለ በጣም በጣም ይገርም ነበርና ያንን በማይቴ በጣም 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 ደስ ያለን ግዜ ነው ታንዛኒያ ይድኩት ለት ግዜ ነው እኛው አሩሻ ነው ያልኩ አሩሻ ኪሊማንጃሮም ጭምር በሩቁት አይዋለ ማውንት ሜሩም ይባል አለ በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው አሩሻ እሺ አፍሪካን ጨረሰ እንሽ ሀገር ወደ መካከለኛው ምስራቅ ዱባይና አቡዳቢ ነው ይልኩት ያው ወንም በስብሰባ ነው እና ያው ዱባይ ሲሄድ ብዙ አበሾች አሉበትን ቦታ ለማየት ነው ዱባይና አቡዳቢ ማለት እኮ ያው ዱባይ ውስጥ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ አንድ ኪንግደም ነው ዱባይ አንድ ኪንግደም ነው አቡዳቢ አንድ ኪንግደም ነው ሻርጃም ይጣሉ ረሳው ሻርጃም አንድ ኪንግደም ነው ሶ ሻርጃም አቡዳቢም ዱባይም ለስብሰባዎች ለሄድኩት ሶ ሻርጃ ያው ሞር ሃይማኖተኛ ሀገር ነው መጠጥና ምን አይፈቀድም ሻርጃ ውስጥ ማለት ነው ሻርጃ ስለዚህ የሻርጃ ሰዎች መጠጥ ከፈለጉ ዱባይ በተለይ አሮማት አንዳለ ሲሄዱ ታያቸዋል ሻርጃ እንደዛ ነበር አቡዳቢ ደስ ይላል አጋጣሚ ሆኖ ከትልቁ መስጊድ አጠገብ ነበር የታያዘልን ሆቴል የነበረውና ብዙ የሚገርሙ የሚገርሙ አዳዲስ ነገሮች አሉ ያው ከቴክኖሎጂ ጋራ አሁን ካሉት ነገሮች ጋር ለምሳሌ ሉቭር ሙዚየም አቡዳቢ ተከፍቶ ነበር እነሱ እነሱ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ዱባይ ግን ይገርመኝ ያው ዴራ የኢትዮጵያ መናሪያ እዛ ሄደን ነበርና ኢትዮጵያን ቆሞ አንቺ ተራለሽ እንደምን ሸጣፋሽ ይባባሉ እዛ በጣም በቃ እዛ ውስጥ አየት ነው ያለውታል አው በጣም ዝመርካቱ ነው ያለው እና ምን ያልኩበት አጋጣሚ እንዴ ይብን ህንዶቹ ራሱ እኮ አማርኛ ያወራሉ አሉ እሺ ዱባይን ጨረሰን የት እንደምን ለንደን ያለን ደግሞ ያረፍንበት ሆቴል ሆቴል አይደለም ድሮ በ16 ኛ ክፍለ ዘመን የተሰራ ህንፃ ነው እና ባለቤቶቹ ለህዝቡ ሰጥተውት ማለት ነው የመማሪያ የመድረክ እንዲሆንላቸው እና እዛ ፕሪንስ ቤት ነበርና ያን ግዜ የነበረው ነገር ታያለ በድሮ ግዜ ንጉሶቹ ያረባቾ የነበሩ ላሞች ምናምን ዘካቢ ነበሩና ተስተውስ ከነበረ ፊልፊት ሜጋንና ፕሪንሳሪ የተጋቡበትን ዊንሰር ካስል እንደዚህ ፊልፊት ማይት እንችል ነበርና ደስ የሚል ቦታ ነበር እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት በጣም ብዙ ቦታ ስታዞረ ነበር ምስራቅ ስንዞር ነበር እኔ ግሌ ደክሙኛል በጣም እዚሁ ቁጭ ብዬ በጣም ያሮስርሽ ብዬም ቦታ የለም ያሮስርሽም ቦታ የለም እና እስቲ ደሞ አሁን አንድ እንግዳ ደሞ ይዘን መልሳለን ያም እንግዳችን ደሞ እንደዚሁ የትራቭል ኤክስፒሪያንስ ያለው ሰው ነው ሶ ከሱ ጋር ደሞ የምናደርገው ቆይታ ይኖራል ተከታተሉ እንዴስ ነው ቪዲዮ ተመቻች ከታች ሰብስክራይብ የምትለውን ሊንክ ተነዳውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን በትኩስ ያገኙ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያው እዚሁ ቁጭ ባልንበት ትራቭል ያደረግናለን ነው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ተሽከርክረናልኝ እና ምስራቅ አሁን ደሞ እንዲሁ ከሀገራቶች ጋር በተያዘ የተለያዩ ሀገራቶች ላይ በመዞር የተለያዩ ተመክሮዎች አሉት አንድ እንግዳ ጋብዘናል እሺ እንግዳችን ራስን አስተዋቀልልና ለተመልካቾች ከዛ በኋላ ወደ ትራቭል እንዳልን ማለት ብዙ ልምዶችን እንካፈላለን አው ሳላ ባላል በተለያዩ አጋጣሚዎች ለስራ ወደ ውጭ ሀገር ተጉዣለሁ 
የዚህ ሀገር ይዳል ቻይና ዱባይ ቱርክ ግብጽ ጅቡቲ ሱዳን ማቺ የት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ እርኩ ዱባይ ነው ዱባይ ነው እርኩ አ ሳውዲም ሳውዲ ሳውዲ አረቢያ አ ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሁለቱም ጋር እርኩ ወይስ አይ ለመጀመሪያ ጊዜ እርኩ ዱባይ ዱባይ ነው እርኩ ማቺ ነበር እርኩ ዱባይ ያው በሰዓቱ በእድኩ በሰዓት ያው ለሥራ ምናም ስለእድኩኝ ኦሬዲ እንትሩ ላይ መዝናናቱ ላይ ሳይ ነው ሥራ ይለ ነበር ማጥኩ ዞር ዞር አልከ መጀመሪያ ዝር ዝር በእያለው በጣም ያው ደሳሱ ቢሉ የዓለም ህዝቦችን በአንድ ቦታ ማግኘት አሃ ከተለያዩ ሰዎች ጋር መገናኘት በቃ ስልጣኔው ምናም በጣም ደስ ይመለ በተለይ አሁን ዱባይ በጣም ከኛ ሰፈሩት ዱባይ በጣም ሎ ሌብልም ላይም ያሉ ሰዎች ይገኛሉ ይባላል አንቲ በሁሉ ማቅም ላይ ያለው እንትና እዛስ ትል በየትኛው ደረጃ ነበር አንተ ያ እኔ በእውነቱ በዝቅተኛው ደረጃ ላይ ነጋዴ ዩኒቨርሲቲ እንደዛ ኦኬ ለንግድ ነበር ይልከው ዱባይ ቺን ምናም ይቀንስል ነገር ስለም ታረጋው እንዴዛን ዶምኮ አማርኛ እና ምናም ይሰራደው ማለት በቃ ሚያወሩም አማርኛ ምናም በቃ ይወለይ አበሻ መንደር ውስጥ ያለህ ምናም አራስ ክስታም ይችላል ህንዶቹ ማለት ህንዶቹ ራስ ማለት ነው አዎ ለምዶት ምናም በቃ በአማርኛ ምናም ይገበያዩአላህ ዱባይ ለተለይ ዴር አካባቢ በጣም ኢትዮጵያዊ ያን ያሉበት አካባቢ እዛው ምርካቶ ኢፒያስ አካባቢ ያለህ ይመስላል ይባላል አንተ ዛስ ትል ለታገኝ እንትን ባዮን ፍሪጅል መራር ቢባል ቦታ አለ እሱ ሙሉ በቃ ኢትዮጵያና ኤርትራ የምታገኙና እሱ በቃ እንትን ካዲስ አበባ ሜባሰ ማለት በቃ ኦሬዲ ኖሪው ምናምን ሁሉም ድሮዝ ይጣፍቶ ይደረሰ ወይተላይ በቃ እዛ ነው የምታገኛቸው ዱባይ ላይ ማለት ነው አዎ ዱባይ ላይ በቃ እንዳለ ህንፃውን ይዞ የሚኖሩት ምግቤቶቹም በአማርኛ ናቸው ምናምን በቃ ምንም አረብኛም እንግሊዝኛም ያወራ ይለም በቃ በአማርኛ ነው የሚያወራው ሰው ያ ቲንቲሽን ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ እንዳለ ማለት ነው። አዎ ዛ ይተበቀበ። እሺስኪ ስለ ትራቭል ነው እንደዚሁ ወደ ውጪ የሚሄዱ ሆቢ በሀገር ውስጥ መየከፍ ለሀገሮች የሚሄድ ነገር አለ እዚህ ያለድኩበት ሀገር ይለም ወሬት ወሬት ይችላል እስቲ በአራቱ አልጣጫዎች ሞዶች እንትበላ ባሁን በዚህ ኦሞ ድረስ ይጃለሁ በመራቲ አንጋቶ ደቡብ በደቡብ በደቡብ አ ንሽ በዚህ ደግሞ በሱማሌ ሱማሌላንድ ቀብሪ ዳር ምናን ይችላል ደጋሁር ምናም ኦኬ በመስራቅ በደቡብ በሰሜንስ በሰሜን ያው አክሱም ምናም እስከ አክሱም ደይ አ መቀሌት ነው ለሰራ ነው የምትሄደው? አ ለሰራ ነው የምትሄደው። ለምዝናት ባህር ዳር ነው። ባህር ዳር ባህር ዳር አ ባህር ዳር ጎንደር ነው። እሺ ከስራው በተጨማሪ ለህክምና ወተታቃለ ወደ ውጭ ወርደም ወደ ተለያየ ክፍለ ሀገራት ለህክምና ፐርፐዝ ብቻ? አይ ለ ባጋጣሚ ዘው ዝምብ ታክመኑ እንጂ ማቀው ውጭ ሀገር በነበርክ በሰዓት አጋጣሚ ታመመ ማለት ነው። አጋጣሚ ታመመና ሌላ ደሞ ሳውዲ ምናም ነው ያለው የሚያስገርም አይነት እንትና ይሆኛልና ሄደም ያውጡ ማለት ይቆሽሽ ደም ያው ደሞ ያው በተፈጠሩ የሰው ልጅ ደም ይቆሽሻልና ይሄንን ነገር እዛ አንድ ሰው ግን እዛ ቢሆን ሲሰጠኝ ያው እኔም ለማስወጣት ኮአላ ፕላስቲክም የሚመስሉ ነገሮች ምናን ይደረጋሉ ያው በእነሱ ሂጃም ምናምን ነው የሚባለው ማለት ይሄ ዘመናዊ ነው ወይስ ባህላዊ ከመጣ የነሱ ሀገር ባህላዊ ሆኖ ግን በዘመናዊ ማሽን ነው ኦኬ እንቱ ባህላዊ ነው ስለዚህ በዛ ጀር ባህላዊ ምናም ስምንት ብርጭቆዎች ምናምን ያደርጉና እዛ ሙሉ የቆሸሸው እንደም ያሳያል በአውጥቶ ከዛ ተመልሶ ይገባል ኦሬዲ የቆሸሸው ብቻ ስለሚያወጡት አንተ ላይ አፌክት አይደለም እና ያኒ ደም ይወጣ ጊዜ ወቀከሰውነት ያለው ብዙ ነገሮች ምናን ይወገዳሉ አይምሮም በጣም ፍሬሽ ነው የሚሆነው ነው 
لوتون راسو زاو لوتون بتام نيجر من لوتون اه كاش نو من يحل كفل كان نك من ارماني نو سبونسر تدرب اي بنيا سنتور بنسو 200 من من ريال نو اوكي لما ني يوم زي غانو ولا سي ሁለት ሻራት ምትወሩ ነው እንደዛ ነገር በጣም ርካሽ ነው እንደዛ ማለት ላንተ ስለሆነ ነው ወይስ ለነሱ ሀገር እዚህ ጋር እንደዛው ነው እኔ እንትንሽ እዛ የሆነ በጣም ባህላዊ የሚሰሩ ሰዎች ካርቲና እንትን እ ካራንቲና ምናም ይባል ቦታ ነው እና እንትንሽ ያው ኢኮኖሚ ክላስ የሆነ ቦታ ነው ካንስ ያለ ቦታ ነው ካንስ አለ ዛው ጋር ማለት አ ቻይና ያለ ደግሞ በጣም ብርድ ውስጥ ነበር ቁብ ለኛልና ብርድ እንዴት ተቋቋምኮ ያኔ ሳሞህ ነበር እኮ በጣም አውታምሜ ግን የታከምኩት እዚህ ጓንጁ የሚባል አገር ላይ ነው ምን አይነት ክምና ሰጥቶ በቃዛ ገባው እንትን ደምናም ተቀበሉ ምንም ያወሩ ነገር የለም ያወሩ ነገር የለም ስትል ያው ያወሩ ነገር የለም በቃ ወራ አይ አስተርጓሚ ነበርም ተሞክራ ነው እንትሽ ያኛና ነው እዛም ላረብኛው ማይችክረኝም ትንሽ አቃለ ወተሰል ስለዚህ ዛ በቃ ያው ካርድ ምናም ተወጫለሽ ሙሉ ነገር ነው ያው ቼክ የሚያደርጉሽ ከፍደህ ማለት ነው ዛ አ ውድ ነው ዛስ ከምን ነው አ አዛ እንኳን በጣም አውድ ነው ቻይና ቻይና ይሁን አ እስኪ መቼም እዚህ ሀገር በኖርክብ ጊዜ ይሁን አጋጣሚ ላይም ቢሆን ሁላችንም እንደሚያጋጥመን ታመ ሀኪም ቤት ሜዳ ይቀርብ አረላ ይደ ተመረመረ እናም ታቃለዚ ሶ እዚህ ያለው ህክምናና እስቲ ውጭ ያለው ንክምና ያን ያል ታምኔ ምናም ሰው በቃ አላደረም አጋጣሚ ነሽ ነገር ያየር መጋጨ ተተላይ ነው አይ የህክምና ስታፍ ሰርቪሱ እንዴት ነው የህክምና አገልግሎቱ ትንሽ ልዩነቱ እኛ ሀገር እንትን አክሰስም የላቸው ግን ጎበዞች ናቸው የማቴሪያል ጉልበት ምናም ቴክኖሎጂው ምንም ምናም እዛው ሁሉ ነገር ኤሌክትሮኒክስ ነው ሁሉ ነው ሙሉ ቴክኖሎጂ አለ እሄ እንትን ማለ ለምሳሌ አንድ በሽተኛ ሲገባ ቀጥታ ሁሉ ነገር ኮምፒውተራይዝድ ነው ፋይሉ ይዳል ምናን እኛ ወረቀት ስክታድርስ ድረስ ታማሚው ሆኖ ምን ጨምራል እና ያ ያ ጉልት ነው እንጂ ዶክተር እንዶን የኛ ሀገር ነው የሚበልጠው ይይ ነው ማም ነው በኔ ግን የውጭ ሀገሩ ሰው አክሰስ ዋለው አሃ ነ ቴክኖሎጂ ቀርመና ሁሉ ነገር አ አም ነርፊ ለማለት ድምጽና ና ያባክም ዘው አጠገቡን ያለ እዛ ማለት ነው አ የኛ ይደውላል አንዱ አጋ ምናም እና የጊዜ አጠቃቀም ሁኔታ ነው እንጂ የኛ ዶክተር የተሻሉላችሁ እዚህ ድረስ መተህ ስላደረካችሁ ትራቭሎች ስለ ህክምናዎቹ እንዱም አጠቃላይ ስላደረግ ነው ቆይታ ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ወደ ጣሊያን ምስጢር መልካም መንገድ ይነደ በቃ ዛሎን ምጥት ነግራቻለሁ አላህ ዘክላለሁ ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብ ይሁን ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ምስራቅና እንግዳችንም እንደዚሁ ሲያዞረን ነበር እንግዲህ ይሄንን ሁላ የዞርንበትን ምክንያት ደሞ ከመዞር ጋር በተያያዘ ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም አለ ምን ወያይበት ነገር አለ ለተመልካቾችም ደሞ ምን አሳውቃቸው ነገሮች ይኖር አሉ ይሄ ነገር እንግዲህ ምንድነው ከመዞር ጋር በተያያዘ ሜዲካል ቱሪዝም የትራቭል አንዱ አካል ነውና የተለያዩ አገራቶች ባሁን ሰዓት በጣም በሜዲካል ቱሪዝም በጣም እንደውም አንድ ያነበብኩት መረጃ ምን ይላል በርካታ ሀገራቶች አሉ እስከ 40 ሚሊዮን ደረሶ ሀገራቶች አሉ በአለም ላይ በሜዲካል ቱሪዝም ዘርፍ ተሰማርተው በጣም ትርፋማ ይሆን እነዚህ ሀገራቶች አጠቃላይ በአመት ወደ 100 ሚሊ 100 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ገብ ያስገባሉ በጣም ትልቅ ኢንደስትሪ ነው ትልቅ ኢንደስትሪ ነው እንዳልከው ያው ይሄንን የገንዘቡን ነገር ለሽቀላን ተዋለን ግን እንዳልከው ሜዲካል ቱሪዝም ባሆነ ጊዜ በጣም ትልቅ ኢንደስትሪ ነው እና ሰዎች ለተለያየ ምክንያት ህክምና ለማግኘት ወደ ተለያየ ሀገር ይጓዛሉ። አ እንደ እና ማን ይመስሉሃል በመሪነት ደረጃ ላይ ተቀመጡት? እ ይመስለኛል አሁን ህንድ አሃ ቻይና አሃ ብራዚል ላቲን አገሮች አሉት ይሄ ኩባ በተለይ ደግሞ እነዚህ ላቲን ላይ ያሉት ይሄ የፕላስቲክ ሰርጀሪ የኮስሞቲክ ሰርጀሪ እንደዚህ በቃ የመዋቢያንትን ላይ ምናምናም ላይ የሚሰሩ ሰርጀሪዎችን በጣም የተካኑ እንደሆኑ እንትም በያለው ታይላንድ ባንኮክ ምናም ይባሉት በጣም በቃ አሁን ላይ ሁሉም ሀገር የሚመጣ እንደውም ህንድ እንደውም 
ከአለም ላይ ካሉት የሜዲካል ቱሪስቶች 45% ወደዛ እንደሚሰፍርባቸው ነው ወደዛ እንደሚሄድ ማለት ነው። ቻይና የምትባል የጤና ከተማ አለች እና እና የሚባል ነገር ማለት ነው። ማለት ነው። አሁንክ ነው። በ2017 የወጣ አንድ መረጃ ሜዲካል ቱሪዝምን በሚመለከት እና ማናቸው በዚህ ደረጃ ላይ ያሉት ሚል ነገር ተናግሮ ነበርና እና ካናዳ ዩናይትድ ስቴትስ አሁን በመቀዳሚነት ደረጃ ላሉ ወደ ኤዥያ ተመለከተ አው ሲንጋፖር እንዳልከው ደሞ ታይላንድ ህንድ የመሳሰሉት በሙሉ ኢኮኖሚያቸው እንትንም አሁን ደቡብ አፍሪካም አው ያንሰራሩ ያሉት እነሱ አው ደቡብ አፍሪካ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ የተቀመጠ ወደ 27ኛ ግን ካፍሪካ በቀዳሚነት ደረጃ ነው የምትገኘው ካፍሪካ ጉራት ብዙ ሰዎች ለምን ወደ ሌላ ሀገር ሄዱ ይመስላል እንግዲህ ተለያዩ እንትን ሊሆን ይችላል በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ካልቼ ሌላ ነው በሌላ በሰለጠኑት ሀገራት ውስጥ ስታንዳርድ ሆነ ደሞ ቅናሽ ፍለጋ ነው እስኪ ለእኛ እንሄድ አለ ሜዲካል ቱሪዝም እኛ ጋር አለ ብለ ተገምታለ ሜዲካል ቱሪዝም አለ ግን ግዴታ ሲሆን ብን ምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ምክንያቱም የሚሰጡ ህክምናዎች እነዛ እኛ ሀገር የሌሉ ህክምናዎች ሲኖሩ ነው አስገዳጅ ሁኔታ ሳይጋጥመን ብቻ ነው ሜዲካል ትራቨል ምናደርገው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ሀገር የንቅለ ተከላ በቅድስ ነው የተጀመረው የለም ነበር በጣም ብዙ ሰው ሲሄድ ነበር ስቲሪስ ካሁንም የሚሄዱ ሰዎች አሉ እንደዚህ የተለያየ የካንሰር ህመሞች የተለያየ አጥንት ካንሰሮች እና እነዚህ አይነት የመሳሰሉ ህክምናዎች እኛ ሀገር የማይሰጡት ነገሮች የግዴ ታሰቡ አቅም ኖሮ አልኖሮ ውጪ ሄዶ ነው መታከም የሚችለው ሰው ወደ እነዛ ሀገራቶች ይሄዳል የውጪ አሁን የሰለጠኑት ሀገራቶች የምትያቸው ግን አሜሪካንም ዩሮፕም ያሉት ሀገራቶች እናም በጣም ጥሩ የፋይናንሻል አቅም ያላቸው ሀገራቶች ወደ እነዚህ አሁን ሚዲየም ሌভেল ላይ ያሉት ወደ ታይላንድ ባንኮክ ህንድ ደቡብ አፍሪካ እናም ይሄዳሉ የሚሄዱበት ምክንያት ግን የተለየ ነው ከኛ ሀገር በጣም የተለየ ነው እንደምን አገኝ ያለም ደም ይዝ ዋነኝነት ሚሄዱባቸው ምክንያቶች ምን አንደኛ ወረፋ ላለመጠበቅ ሊሆን ይችላል ሀገራቸው ላይ ያለ ያ ህክምና ይሰጣል ግን ወረፋ ተጠብቀው ላለመጣከም ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ገንዘብ ቅናሽ እነሱ ሀገር የሚሰጠው ህክምና የዛ ህክምና ገንዘብ ክፍያ በጣም ውድ ነው አሁን ምናጊ ምናጊቻሉ እንደውም ሳነብ ህንድ ሀገር የሚሰጠው ህክምና አሜሪካን እና ዩሮፕ ካሉት ሀገራቶች አንድ አስረኛው ብቻ ነው ህግ ህንድ መስከፊው ብትይዚ ማለት ነው። ያ በጣም ቅናሽ ነው ለነሱ። በጣም ቅናሽ ነው ለነሱ። ስለዚህ ለዛ ነው ሜዲካል ቱሪዝም ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሀገር ይጎበኛሉ ምናም በጣም የተለያየ ነገሮች እንትላሉ። ቢያንስ ከግማሽ በታች በትንሹ ከግማሽ በታች ሀገራቸው ላይ ከሚከፍሉት ክፍያ እነዛ ሀገራቶች ላይ ነው ተዝናንተው። በዛሬ ደግሞ ይሄ የሆቴል ወጫቸው የመዝናኛ የትኬት ምናምን ምናም አጠቃላይ የሚሽት ተሸፍኖላቸው ማለት ነው ስለዚህ ለነሱ በጣም ለግጀሪ ነው እውነት ነው መረጃውም እንደሚያሳየው ነጮች ወደ 66% ያሁሉ የሜዲካል ቱሪዝም ተጠቃሚዎች ናቸው ከዛ ደግሞ ጥቅሮችና አፍሪካን አሜሪካን ይላል እዚህ ጋር ያው እነሱ አካባቢ ያሉት ናቸው ብዙ ተጠቃሚ ነው የሚለው እና በጣም እኔም የገረመኝ ነገር ምንድነው አብዛኞቹ የሚሄዱት ወይ ለጥርስ ህክምና ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ለውበት ለኮስሞቶሎጂ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና አሁን ከኛ ጋር ነጋጥስ ታስቦ በጣም ይገርመ ነው አይደለ? አዎ እንዴ በጣም ነው እንጂ ይገርመ ሰው አሁን ጥርሱን እንት ለማለት ወደ ውጪ ነው አይታከም ምኛ ጋር ባለው ህክምና ይተከማል እና ምናም ያን ያለም ደሞ ነሰሰሪ አይደለም ብሎ ሊተው ይችላል ገባሽ አረ አዎ በዛ ላይ ደሞ የሚገነቡት ሆስፒታሎች በጣም የጥራት ደረጃቸው ከኢንተርናሽናል ከሆኑ ሆስፒታሎች ጋር ተመጣጣይ ሊሆን ይገባል አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት የሜዲካል ቱሪዝም ውስጥ ተገብቶ ሊሰራ ይችላል ራሱ ያለም የጤና ድርጅት የሚያይበት መስፈርቶች አሉ እነዚህ ህንድ የምትያቸው ሲንጋፖር የምትያቸው ጠቅላላ ይሄ ቻይና ታይላንድ የምትያቸው ባንኮክ ያሉት ሆስፒታሎች በጠቅላላ ዓለም አቀፍ የሆስፒታሊቲን ደረጃ የሚያሟሉ ሆኖ ስለተገኙ ነው ታምኖባቸው ወደዛ የሚከሄደው እንጂ በዛ ጥራት ደረጃ ካልተሰራ እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባትም አይቻለም ስለዚህ በዛ ጥራት ደረጃ ለመስራት ያው አብረን መስራት አለብን ብዙ ይተበቅብናል ማለት ነው። ይተበቅብናል። ዞሮ ዞሮ እስከዛ ድረስ ግን ሌሎች አማራጮችን ሰዎች እንዲያዩ እንዲሁም ነው በትክለኛው መንገድ እንዲሄዱ መምከራችን ግን አንተው ናው ከዚህ ጋር በተያዘ አሁን የምንቀኛው አንድ ሆስፒታል አለ አይደል? ቱርክ የሚገኝ ቱርክ የሚገኝ ያ በቅርቡ ወደ ቢሮአችን የመጣ ሆስፒታል አለ እስኪሱ አሁን ካል ነው ነገር ጋር በመልኩ እንደሚያዝ ያለው አገልግሎት ምን እንደሚመስል ደሞ እና ያለ አዎ ለ ለሚመጡት ታካሚዎች ምን አይነት ክብካቤ እንደሚያደር እንዴት አድርጉ ህክምናውን እንደሚሰጥ እንዴት ደሞ ወደዛ ህክምና ማምራት እንደሚቻል ውስጥ ሳሉት ውስጥ ስላሉት ፋሲሊቲዎች በጠቅላላ በስፋት የምንቀኝ ይሆናል ተከታታይ 
እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻች ከታች ሰብስክራይብ የምትለውን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን በትኩስ ያገኙ አጂ ባደም ወደ ውጭ ሀገር ለህክምና ለመጓዝ ያሰቡ ከሆነ በቱርክ ኢስታንቡል የሚገኘው የአጂ ባደም ሆስፒታል ቡድን የተሟላ አገልግሎት የሚሰጡ የህክምና ተቋማትን አቀርቦ ይጠብቆታል ከአዲስ አበባ ኢስታንቡል በየቀኑ ያየር ጉዞ ስላለ በተመቸ ወቀን የሚፈልጉትን አገልግሎት ለማግኘት ይችላል በስሩ 18 ሆስፒታሎችና 13 ልዩ ልዩ የህክምና ማዕከሎች ያሉት የአጂ ባደም ቡድን በአለም ላይ ህክምና ይدرسበትን የረቀቀ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የህክምናና የፈውስ አገልግሎት ይሰጣል ያጂ ባደም የህክምና ልቀት ማዕከል ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የካንሰር የልብ የንቅለ ተከላ የኑክሌር ህክምናና የሮቦቲክ ቀዶ ጥገና የመሳሰሉት አገልግሎቶችን በጥራት ያቀርባሉ በህክምና ዘርፍ የላቁ ሳይንሳዊ ፈጠራዎችን ለማስፋፋትና ይህንኑን ዕውቀት ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ የሚሰራው አጂ ባደም ዩኒቨርሲቲ የዚሁ ተቋም አካል ነው። ዮሐና ብላቾ ይባላል። ያጋጠመኝ የጤና ችግር ከፍተኛ ኮርቲዞል የሚባል ሆርሞን በሰውነት ውስጥ መኖር ነበር። ከ10 አመት በላይ ይህ ሁኔታ አብሮኝ ቆይቷል። ብዙ ጊዜ ህመሜ ምን እንደሆነ በአጠቃላይ ቢታወቅም ትክክለኛው ህክምና ለማግኘት ግን አልቻልኩም ነበር። ለዚህ ህክምና የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን ያጋባ ለመኖራቸው ትክክለኛውን ህክምና ለማግኘት ተቸገረ ይነበር። እጥዩ በቀላሉ ተለይቶ ሊታወቅ አልቻለም ነበር። 6 ወይ 7 ጊዜ ያክል የችግሩን ምንጭ ለማወቅ ምርመራ አድርግ ያለው። ግን ውጤቱ ምንም የተለየ ነገር አላሳየኝም። ከዚያ በላይ ሊደረግልኝ የሚችለው ነገር አልነበረ። ከፍተኛ ህክምና ወደ አለበት ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ እንድታከም ሪፈር ተጻፈልኝ። ኩሺንግ ሲንድሮም የሚባለው ህመም ለመሆኑ ማንንም ርግጠኛ አልነበረም። በደፈነው የውስጥ ደቡብ ባለሙያዎች የሚባሉት ጋር ነበር በየጊዜው የሚመረለሰው የመጀመሪያው ምልክት ካለ መጠን ሞፈር ይነበር ከቤት ሰቦቼ በመጠን በጣም አነስ የሚለው እኔ ነበርኩኝ አሁን እንደምታዩኝ አይነት ያለ የሰውነት ክብደት አልነበረኝ በአንድ ጊዜ ግን አምስት ኪሎዎችን መጨመር ጀመርኩ አጂ ባደም ሆስፒታል ጋር የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በጣም ወድጆ አለው እዚህ የሚሰሩት ሰዎች ሁሉ እርዳታ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው ስለኔ ለማወቅ ሙሉ ጊዜያቸው ይሰጣሉ የምፈልገው ነገር በሙሉ ያማዱልኛል ሁሉም ነገር የተሟላ እንደሆን ጊዜያቸውን ሰጥተው ይሰራሉ። ከሁሉም በላይ የዓለም አቀፍ አገልግሎት ቡድን በጣም ረድቶኛል። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የዩቲዩብ ፕሮግራም እየተከታተላችሁት ይመስል ነበር። በጣም ወደ ብዙ ቦታዎች ተጉዘናል ለዚሁ ቁጭ ባልንበት በጣም ብዙ ጉዳዮችን አይተናል ስለ ሜዲካል ቱሪዝም የተለያዩ ነጥቦችን አንስተናል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የዛሬው የዩቲዩብ ዘልማት ያቄም ከዚህ ጋር የታየ ዘነም ይሆነው ብያስባሉ። አዎ ያው ከጉዞ ጋር ከመሄድ ጋር የታየ ጥያቄ ነው ምንጠይቃችሁ በተለኛ ኢትዮጵያን ወደ ማንኛውም አገር ለመውጣት በመንፈልግበት ጊዜ የቢጫ ወባ ሰርተፍኬት እንድናሳይ እንጠየቃለን ነው የየም ጥያቄ ነው ምንጠይቃችሁ እንደተነመደው መልሳችሁን በሰነድ 28 የምትስማሙ A የማትስማሙ B በማለት አድርሱን ሳምንት እንድገለጽ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብ ይሁን ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ